Also das war die schlimmste Geburt von den drei Geburten, die ich hatte. Ja, wir wollen eine Hausgeburt machen. Diese unschönen Erfahrungen bei der Geburt von Lilly und Lennox, das war einfach, da waren zu viele Menschen im, im Kreissaal. Das war, dann kam noch ein Chefarzt dazu, der wollte dem anderen Chefarzt aus Heidelberg irgendwas zeigen. Und ähm, die kamen dann noch mal rein. Dann saßen da drei Praktikanten drin und vor dem Fenster waren noch die Bauarbeiter, die die Fassade gestrichen haben. Und das war mir einfach zu viel. Ich musste da auch erstmal, musste die Geburt tatsächlich erstmal ein bisschen verarbeiten. Ich bin Boris, bin 40 Jahre alt und in Frankfurt geboren. Ich bin Anna. Ich bin 37, ähm, wir wohnen hier in Offenbach. Ja, wir leben hier als Patchwork-Familie mit also Anna, meine Freundin, und ähm, die, die Kinder von ihr aus ihrer ersten Ehe. Das sind die Lilian Lennox, die sind schon zwölf. Und der kleinen äh, Lina, die vor eineinhalb Jahren geboren wurde. Und meiner Wenigkeit. Und jetzt bald den Nachwuchs, den wir hier zu Hause ähm, gebären möchten. Also die Geburt von Loni, die habe ich als sehr schmerzhaft und kraftvoll ähm, empfunden. Ja, es war schon so eine Art ausgeliefert sein, würde ich schon beschreiben. Und ähm, eigentlich hatte ich anderthalb Stunden von der, die, oder komplett die ganze Geburt Angst. Und ich weiß gar nicht, woher diese Angst kam. Das war einfach nur, weil es so schnell ging, glaube ich. Mein Körper, der hat so schnell auf Geburt geschaltet, dass mein Kopf gar nicht hinterher kam. Das ist gut, oder möchtest du wieder? Das ist natürlich für mich auch irgendwie herausfordernd gewesen, Anna zu unterstützen, an, an die Hand zu nehmen und ähm, <lacht> manchmal den Pool davor zu beschützen, dass er nicht platzt bei der Kraft, die da ausgeübt wurde. Aber das hat eigentlich gut geklappt. Ich habe gemerkt, wie, wie sehr sie mich braucht und dass sie in dieser Angstbubble irgendwie drin ist. Boris, der war mir sehr wichtig, dass er da auch vor mir saß und an meiner Seite stand. Ähm, irgendwann sollte er mal irgendwas holen während der Geburt, aber das ging nicht. Er konnte da, er durfte nicht weggehen. Das war schon, also er hat mir unheimlich viel Unterstützung und viel Angst genommen auch. Nur, dass ich mich an ihm festhalten konnte, das war, das war schon wichtig für mich. Der Moment der Geburt, das war einfach wirklich nur eine Erleichterung. Das sind einfach Wahnsinnsgefühle, wo man, äh, die, die man nicht beschreiben kann. Also das ist toll. Die Angst war dann plötzlich komplett verschwunden. Und ich war so froh, dass das alles vorbei war, dass die Schwangerschaft vorbei war. Also ich kann das gar nicht beschreiben. Das war einfach nur, ich war so glücklich und froh, dass das endlich alles vorbei war und sie gesund auf meinem Bauch lag. Das erste Stillen, ja, ist schon ein besonderer Moment. Ähm, diesmal wollte ich auch sofort nach der Geburt gerne stillen. Das war mir ganz wichtig, weil die letzten, also bei den Zwillingen und bei Lina, das mit dem Stillen nicht so funktioniert hat, wie ich es eigentlich gerne gehabt hätte. 
Und äh, so dieses erste Stillen direkt nach der Geburt soll das äh, dann auch noch fördern und die Milchbildung fördern. Also Loni ist <lacht> gerade wie so ein kleines Schweinchen. Loni ist ein total entspanntes Kind. Die schreit kaum, die schläft viel, die macht sich nur bemerkbar, wenn sie Hunger hat. Und viel von Papa, also, ja, cool. Hm. Süß und drahtig, passt in die Familie und ist das, das fehlende Glied gewesen. Ja, so ein bisschen die Geheimratsecken von Papa, ne? Hm. Also ich wünsche mir für Loni, dass sie glücklich wird, dass sie ein glückliches, zufriedenes Leben, egal was sie macht, ähm, hat oder haben wird. Und ich als Mama und Boris als Papa, wir ähm, unterstützen sie in allem, was sie was sie machen möchte, jegliche Hobbys, Berufswünsche, also Fußball, Autorennen, genau. alles, was sie <lacht> möchte. <lacht> das ist einfach mein Wunsch für alle meine Kinder, dass sie, dass sie glücklich werden, auch in dieser Welt jetzt. Die dritte Geburt war jetzt nicht so ein Spaziergang wie die erste Hausgeburt, aber es ist so, wie es ist, gut verlaufen. Also es, die Geburt an sich war, das war ja eigentlich eher nur mein Gefühl, dass es zu schnell war, dass ich mich da nicht drauf einlassen konnte. Aber generell, die Hausgeburt äh, ist schon eine tolle Sache und eigentlich muss auch kein Arzt dabei sein, sondern es ist wichtig, dass man eine gute Hebamme oder ein gutes Hebammenteam, so wie wir es hatten, an der Seite hat. Eine Hausgeburt bedeutet immer auch Arbeit für die werdende Mutter und für das werdende Paar. Und da ist die Vorbereitung das A und O. Das haben wir jetzt gemerkt an der, an der ersten und der zweiten Hausgeburt. Und in der zweiten Hausgeburt haben wir uns bei weitem nicht so mental vorbereitet auf die Geburt. Und das haben wir, muss ich sagen, leider ein wenig vernachlässigt bei der zweiten Geburt, weil wir vielleicht dachten, ach, das wird schon wieder genauso werden wie beim ersten Mal. Und dann hat die wahrscheinlich dann in der Natur gesagt, nee, ihr zwei, ihr habt euch nicht vorbereitet, jetzt machen wir mal das Schnellprogramm. Du bist alles, was ich will und alles, was ich brauche, ich schwör. Warte, vielleicht bringt mein Talinge am Bauch, es hört nie mehr auf. Stech mir in die Haut, es kommt lieber raus. Vier Kinder sind absolut ähm, in Ordnung und auch gut so. Und Loni ist noch das, was uns gefehlt hat in der Familie. Und ja, jetzt habe ich meinen Körper wieder für mich. Ab Sonntag geht's los mit Rückbildungsgymnastik sozusagen. Und dann kommt die Personal Trainerin. Kommt die Personal Trainerin. Dass der Körper wieder der alte Körper wird. Genau. Ich hoffe, du verstehst, was du für mich bist. Ich kann es dir nicht sagen, deshalb singe ich eine Ballade für dich. Das erste Jahr, in dem sich am meisten tut, ist natürlich auch am anstrengendsten. Alles muss sich einpendeln. Man muss sich selber neu kennenlernen. Man muss das Kind kennenlernen. Man muss seine Beziehung neu kennenlernen. Es ist alles viel Arbeit und erfordert viel. Jetzt äh, sind wieder vier Wochen vergangen. Pavis ist wieder zurück. Wir sind äh, zu dritt äh, viel unterwegs gewesen. Ich bin hier gerade auf einer Hip-Hop-Veranstaltung in Mannheim mit Minimensch. Wir sind im Tuch. Ich habe äh, Kopfhörer dabei, weil später könnte es noch lauter werden. Da hinten unten äh, ist die Hip-Hop-Jam. Es wurde schon Graffiti gesprüht und jetzt äh, wärmen sich die Leute zum Tanzen auf. Harvest ist auch dabei. Und der kleine Said Amaru hat natürlich 
äh, wieder viel dazugelernt, krabbelt jetzt sehr schnell durch die ganze Wohnung, öffnet Türen, zieht sich hoch, drückt sich hoch. Ja. Äh, das äh, ist auch ein bisschen der Grund vielleicht, warum dieses Fremdeln jetzt ähm, wieder besser geworden ist, weil er merkt, ah, er kommt ja doch hinterher. So, ich bin da nicht ganz weg, wenn ich in die Küche oder ins Bad gehe, kann er ja hinterherkommen. Fühlt sich nicht ganz abgehängt vielleicht. Ich bin froh, dass er immer noch gut dass wir immer noch gut miteinander klarkommen und dass er auch immer noch ähm, seinen Draht wieder zu mir, wenn man so will, gefunden hat oder wieder weiß, okay, ich bin, bin, bin wieder da. Nichtsdestotrotz war er eben sehr Mama fixiert, ist ja klar. Und das hat sich aber wieder ein bisschen gelegt. Also einfach so was Alltägliches wie zusammen kochen und dann später essen, ist mir voll wichtig oder ist, also genieße ich, sage ich mal. Es muss gar nicht unbedingt was äh, Besonderes sein, sondern wir sind tendenziell, glaube ich, schon viel auf Achse immer. Äh, entweder Harvest allein oder aber auch wir zu dritt oder ich dann äh, wegen Beruf oder so, aber... Ähm, Genau, deshalb ist es schön, wenn man einfach auch mal zu Hause Zeit verbringen kann und nicht nur gehetzt sein muss oder noch so viel Haushalt zu tun hat, sondern es einfach genießen kann. Es ist die Wohnung aufgeräumt, sauber, der Kleine schläft und wir können unser eigenes Gemüse jetzt verarbeiten. Das ist eigentlich Was will man mehr? De facto konnte sie ja quasi einen Monat überhaupt nicht irgendetwas eigenständig machen, außer in der Zeit, wo er vielleicht geschlafen hat. Ähm und so schafft man es immerhin, zu zweit ein oder zwei Zeitfenster mehr rauszuholen, an denen man noch mal eine andere Rolle einnehmen kann, außer die der Mutter oder ja, der Milchbar. Ich stille ihn noch voll, aber ähm, er hat auf jeden Fall immer mehr Interesse jetzt am Essen entwickelt, sage ich mal, an, der, ähm, an dem sozialen Miteinander, dass er mit am Tisch sitzt, aber auch ähm, einfach das Essen zu erkunden, also mit Fingerfood. So Brei hat auch mal hier und da besser funktioniert, ähm, aber an sich, dass er etwas in der Hand hat wie wir und das sieht und ähm, erfühlen kann und die verschiedenen Geschmäcker, also das, da bin ich auch auf jeden Fall positiv gestimmt, dass das immer besser funktioniert und dann auch mal eine Stillmahlzeit ersetzen kann. Das letzte Mal, als wir bei der Kinderärztin waren, da ist der Begriff des High-Need-Babys äh, gefallen. Ein auffälliger Punkt eben bei ihm ist ja, dass er sehr äh, aktiv ist, motorisch äh, ja, unruhig oft, zum Beispiel beim Stillen nicht stillhalten 